我家少爷吩咐我，您六十大寿一定要把这份重礼给您送过来。嗯、我家少爷还说，您以后啊就不能来青城书院了，这个给您留个念想。好，谢谢你家少爷，收下了。来，送上去。我们就告辞了，不送。送大家都看到了吧？孟祥和给我送来的厚礼。当我嫁到林家，踏上青城的第一块土地，就是这里。当我从盖头的缝隙里看到的，就是这座青城书院。顿时，我的乡愁就减轻了几分。我想，从此就有这座青城书院陪伴我了。结婚以后。我常常和我的丈夫，无论是清晨还是黄昏，来这里倾听孩子们朗朗的读书声和雀鸟的啼鸣，还有聆听先辈们的足音。当我怀上齐川以后。我常常给肚子里的他讲我们祖先的丰功伟绩。可是从现在开始，这座书院已经不姓林了，姓孟了。这个责任在我，我要在这里跟大家说一声对不起，对不起了。哎，天刚家的，今天是你的寿辰，咱不说这些了啊。齐川，来，快给你娘上酒啊。不用，紫藤，在夫人。这是我嫁到林家的时候。我娘家给我酿的女儿红，三十年了
起初爱。在我喝这杯酒之前，我想跟你说句话。请吩咐。这座书院是在我手上丢的，我希望你把它夺回来。一定可以我走了，我先告辞。娘，你都别送。送送干娘，娘是你气死的，给我滚，滚！爹，小雨，爹帮不了你。行吧，走开，干娘，你一路走好。
梦见有人到。对不起，孟家的人一律都不让进。为什么？林家少爷，我们是来悼念夫人的。这是我们的家规，你不属于我们的人，孟爱就可以香啊，少爷，我们成功了。五年了，五年磨一剑，五年磨一剑，五年了，成功了。好的消息，应该去告诉娘了。好，给。哎抓药还是诊脉啊？我想打听件事。什么事啊？我想看一下五年前在店里卖出去的半夏和父子的处方。不行，本店概不查询。你等着啊。精心研制了棋牌宴司，加上今年是一个烟叶的丰收年，天助人愿，我们一定可以打败孟祥和。到时候，我再告慰娘的在天之灵。
，顾总管，制造水盐丝的配方必须要保密，不能泄露。你放心吧，除了严防的技师，谁都不知道。严防的技师立即解聘，包装好的盐丝一定要保存好。娘，我又给林家生了个千金，叫志贤。这小丫头长得可俊了。马上派专人送到全国各地的一些经销商，让他们品尝。派些专人去送，这些人必须要可靠，不能走漏风声。少爷放心吧。哎，没成型的烟叶怎么办呢？全部销毁，而且要当众销毁。全部销毁，太可惜了吧。是可惜，但是为了更大的利益，我们只能这么做。五年了，我忍了五年了。孟祥和一直仗着他们才虹势大，这五年来处处向我挑战。表面上，我好像在躲避他们的锋芒，其实是在储存我们的能量。现在时机到了，该是时候出击了。少爷，我明白了，你是想趁今年烟叶市场丰盛。嘘。少爷，哎，来，中娃子，毛纺厂的设计图案已经出来了，厂址呢，就建在金银滩。啊，这个呢是一个粗加工厂，把从下河收来的羊毛啊，少少少少少爷，这这些我都不懂啊。你不懂没关系啊，具体技术上呢有技师人员，你主要负责替我看着他们就行了。少爷，哎，哎，宗叔，你先回去吧。哎，中华自在，有事向你禀报。您说，好事还是坏事？哎呀，这个我还真吃不准。我们安插在。林家烟房的眼线，刚才来告诉我，说林七川啊，把所有的技师全部辞退了，而且把这批水烟丝也全部销毁了。少爷啊，你年轻，脑袋瓜子好使，你说这是好消息还是坏消息啊？好消息呢？他研制的水烟失败了，坏消息就是他成功了，再憋着个机会，一拳把我打倒。那你认为是好还是坏呢？林奇川这些年到底是长进了，现在已经会玩虚虚实实、声东击西了。必须得弄清楚他的真实想法才行。少爷，你想到了什么办法？投石问路。啊！同学们好。学生好。今天是你们开学的第一天。呃，先生呢？今天不教你们识字，想问你们一个问题：为什么女同学都坐到后面去了呢？他们高下立判。谁告诉你们的？我。那，先生还要问你们一个问题。嗯，我想问问你们，在家里，你们是喜欢爹呢，还是喜欢娘？都喜欢。都喜欢是吗？是、啊。嗯，爹呢，在外面要下地干活，工作会很辛苦。你们的娘呢，要照顾你们，帮你们洗衣服、做饭，是不是？对于你们来说，他们同样重要啊。是、啊。好，那为什么有同学说女同学下贱呢？男生和女生一样。对了，男生和女生是一样的。大家都是平等的，对不对？对。我们现在学的是心学
，同学们有没有发现有什么不一样？嗯嗯，是不是男生还有女生，你们都在一个课堂里读书？是。首先一点，大家要学会相互关心，相互友爱，特别是男生，你们要照顾女生。为什么呢？因为所有的男生女生，你们都是兄弟姐妹，应该互相关心、互相照顾的，是不是？是。老师想给你们讲一个故事，有没有人愿意听啊？有。师者，所以传道，授业，解惑也。人非生而知之者，孰能？惑，惑而不从师，其为惑也。终不解。孟安，专心听讲。有一个小朋友去森林里玩儿，他一进森林，看见森林啊，太漂亮了，美极了，他很开心，就对森林大声的喊：“喂！”森林回音了：“喂！”小朋友说：“你是谁呀？”森林回音说：“你是谁呀？”小朋友开心极了，就对森林喊：“你出来！”森林立刻回音说：“你出来！”小朋友这下着急了，到底有谁呢？他就对森林大声的喊：“你快出来！你不出来我就打你！”森林也回音说：“我打你！”小朋友生气了，他立刻跑回家，就对娘说：“森林里有一个人要打我。”可是娘很聪明啊。他就对小朋友说：“那你就对森林好，说我喜欢你。”小朋友跑到森林里去了，对着森林大声的喊：“我喜欢你！”森林立刻就回音了。猜森林会说什么？我喜欢你！<笑>真聪明。这个故事要告诉大家一个什么道理呀、啊？那就是，你想别人怎么对你，你就要怎么对别人。是不是啊？是。生乎无浅，其文道也，故显乎无。无，从而失之。生乎无后，其文道也，亦显乎无。无，从而失之。嗯、猛啊，又在想什么？我一再跟你说，读书要心无旁骛，专心致志。你怎么恍恍惚惚的？是不是也想到外面听那些什么森林的故事啊？啊？不，那。你是想什么呢？我想我娘。想你娘。这样吧，今天我们就上到这儿，你去看你娘去吧。本银行大量预购青烟，凡与本行签订购销合约者，即付一成定金，量大从优。嚯，哎，一成啊！哦，一成。这么好的事，孟祥和又想搞什么名堂？少爷放心吧，他今年不会再收烟叶了。为什么？我听说他把种娃子找回来。
要在金银滩上建毛纺厂。去年他刚建了电厂，今年又建毛纺厂，他哪来那么多资金呢？估计还是招收修建毛纺厂的匠人。别忘了五年前的那一战，他空手套白狼，白手起家。成了陇中五县之最大的赢家，现在还让人在津津乐道。少爷，怎么了？孟家要大量雨果烟叶，凡是签订合约者，必先付一成定金。嗯，少爷，果然让你猜中了。孟祥和想干什么？难道他知道少爷成功了？那他这是为什么？生产水烟丝，并不是他的强项啊。他是在试探我们。你忘了去年我们的烟叶大战了？大家打了个平手。今年，他想先看看我的动静。如果我跟风，做烟叶生意的话，他一定会想尽办法去阻止我们。嗯，有道理。那接下来我们怎么办呢？送烟的人有什么消息？还没有，刚走几天，恐怕还得等一段时间。咱们暂时按兵不动，静观其变。好。杨先生，让我来吧。来，我帮您。啊、丁先生，打扫庭院，看守大门，是咱们当初的约定啊。我知道，可刚才我在房间里批改作业，弄得手脚冰凉的，您就让我暖和暖和。来，啊、你要拿走我的扫把，那我就只有离开青城书院了。哎呦。您又来了，行行行，不跟您抢了。您看见孟岸没有啊？孟岸啊，他早就走了。你可真行啊！把书院当家了，连饭都不记得吃了。孟岸呢？不是在书院读书呢吗？杨先生说他早回来了。哦，那估计是上哪儿野着玩去了吧？甭管他，来，咱们吃饭。那我去找找看吧。别去，我去吧。都别去。你这是怎么了？有什么可找的？都是你给惯的。吃个饭也得找，多大孩子了？他还是个孩子，他妈妈把他交给我了。我得对他负责啊，艳红，哎，给少奶奶盛饭，我还是去找找吧。你们先吃啊，上，哎，上，上。你哪儿去了？看我娘去了。你还理直气壮了？找什么你娘？你娘在你面前呢，她才是你娘呢。我娘在山上。她不是。她是我娘。我再告诉你一遍，这是你娘。她是我娘。她不是。她就是我娘。你们俩吼什么？孟岸说的没错，相遇本来就是他娘。
。那你知道什么人？我是他丁妈妈。这是事实，咱们都别回避，好不好？祥和，你跟孟岸好好谈谈，有话好好说，好吗？我去厨房给你做点吃的啊。是林祥宇生的没错，可是他做的事儿，真的不配当你女儿。他害死了你奶奶，也害死了你丁妈妈的孩子。你是孟家的子孙，你应该做一个善恶分明、顶天立地的男子汉，懂吗？知道这些的时候啊，也很痛心，我也很理解你的心情。可这些都是事实。你丁妈妈对你那么好，那么爱你，她像对待亲生儿子一样对你，这些你都知道吧？从今以后啊，别去找林强宇了，听明白了吗？我不。根本就不是那样的人，我忘不了他。你这孩子，我跟你说了半天，我是对牛弹琴，我还能骗你啊？你就是骗我，从小我就知道你根本就不喜欢我娘。去，上你边跪着反省去，什么时候想明白，什么时候回来。我没有错，我凭什么跪着？我凭什么反省？你还敢给我顶嘴是吧？少拖带拉，我，我今天要不。今天我要不收拾你，我对不起你死去的爹。你说什么？原来你不是我爹。不是吗？你别管我。你听我说。我不听你解释。妈。我恨你。你。听胡掌柜说，你有事情要亲口跟我说。是这么回事，林少爷，孟祥和派中娃子去收了五家烟行的诈房，还派曾德厚去陇中、金兰招聘烟房技师去了。什么时候的事？就在昨天，孟祥和叫中娃子把建毛纺厂的事儿停了之后，先去收购诈房，还封了口，说这个消息绝对不能泄露出去，尤其是不能泄露给林少爷。<笑>看来这孟祥和呀，今年是想在烟叶市场上面大干一番了。是这样，我听曾管家说，好像孟少爷的岳父不同意他建毛纺厂，所以他就把毛纺厂的资金抽到烟丝市场上了。前一段时间，才发了告示，要收购烟叶，签了多少合约？这个具体我不大清楚，因为这个事情是宋文清和吴兴邦联络的。不过我听说他们已经签订不少合约了。江河真要垄断烟叶市场了，他在试探我
，我要稳住。嗯，对了，你砸在孟家的眼线，可靠吗？啊，绝对可靠。他媳妇是我的亲侄女。少爷，孟祥和真要垄断烟叶市场，那可就麻烦了。你马上去通知那个人。马全不是说孟祥和买进了五家烟行的炸房吗？看是不是真有其事。好，我马上就去。少爷，电报来了。好，你们吃啊，多吃一点啊。嗯吃点啊！哎，你先看啊。贵行送来的棋盘水烟丝，香味醇厚，风格独特，本行愿意经销，请速告知产量。刚才那封是重庆的，这一封是汉口的啊！你听见了吧？我成功了。我就知道你一定会成功的。嗯。少爷，现在棋盘水烟丝是皇帝女儿不愁嫁，咱们就大张旗鼓的收购烟叶吧。不，现在这还不行，绝对不能声张。哦，尤其是电报之事，要严格保密。你现在去找宋文清和吴兴邦，叫他们去查一下孟祥和现在从外面收的烟叶的价格。至于炸房的事儿。我找黑蛋去办。好，我明白了，马上就去。嗯。哼。太好了，我们终于成功了，我们可以打败孟祥和了。我就知道，我没有看错你。咱们上次扔那石头的反应怎么样啊？啊，现在还没什么反应，也没听说林批川收购烟丝，好像相反。听我们的眼线说啊，林批川最近好像火气很大，天天发火，天天骂人。前两天啊，刚骂走了一个烟坊的烟师，那他这是为什么呀？我想可能是他们研制配方失败了吧，不想再在这水烟市场做了。不是，你想，林家做水烟生意做了一百多年了，哪能说撤就撤呀？哎呀，少爷，我觉得您未免太谨慎了吧？根据以往的情况，那林奇山哪是您的对手啊？可能吧。可能是我，我一直想找一个能够一拳把林奇川击倒的机会。林奇川也不傻，他知道我一直在憋着跟他决斗呢，嗯，所以还得处处小心他，总是虚虚实实实实虚虚的使出障眼法。嗯，听您这么一说。倒也是这样。哎，那我们下面怎么办呢？现在不是扔了一颗石头了吗？没有反应，咱们就再扔一颗。要是再没有什么反应的话，那有可能就是他们真的不想做生意。好，哎呦，哦，哎，哎，这这这这，哈哈哈哈哈！少爷啊，哎呀，啊，来来来来，纸上纸强，快过来，快来！胡叔，我给您倒杯茶吧。不必客气，我有事向少爷禀报。
情况不好啊。宋文清和吴兴邦已经帮孟祥和圈定了大量的烟田，可以说是半壁江山，都在孟祥和的掌握中了。还有个坏消息，听说孟祥和已经停止了毛纺厂的修建，打算在原来建毛纺厂的地方。修建青城最大的炸烟房。你是不是想跟我说，他已经掐住了我的脖子？一笑，一阵风啊，从我眼前飞。还没有看清你一滴脸，你就带我高飞。龙山风吹过，吹。是。